హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనో టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ క్లాస్లో సైకాలజీ ఫోర్త్ యూనిట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము మనకు ఆల్రెడీ త్రీ యూనిట్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి క్లాసెస్ అనేవి మీకు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ రూపంలో అవైలబుల్ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి చూసేయచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్కి సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఫోల్డర్ అనేది కనిపిస్తుంది పీడిఎఫ్ ఫోల్డర్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఆఫ్ ప్లేలిస్ట్ ఓకే సో అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నోట్స్ అనేది సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి నోట్స్ అనేది వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కామెంట్ సెక్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే వీడియో చేసే ముందు మేము నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో వీడియోస్తో పాటుగా మీకు నోట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో వీక్లీ అప్లోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి సో ఛానల్లో మీకు ఎంతవరకు కంటెంట్ దొరుకుతుందో అంతవరకు యూజ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఫర్దర్గా కూడా మరిన్ని వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి సో కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి మన ఛానల్లో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాము సో ఏ వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఛానల్లో త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి సైమల్టేనియస్గా నడుస్తున్నాయి సో అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి మీరు సో కమింగ్ టు ద క్లాస్ కన్స్ట్రక్టివిజం ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ సో మనం ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివిజం గురించి చూస్తున్నాము దాంట్లోనే వైగోస్కీ గారు ఏం చెప్పారు పియాజెట్ గారు ఏం చెప్పారు ఇలాంటివి చూసాం కదా లాస్ట్ క్లాస్ వరకు సో ఇవాళ క్లాస్లో ఈ స్కాఫోల్డింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఏంటి టీచింగ్లో అన్న దాని మీద చూస్తున్నాం ఓకే సో కన్స్ట్రక్టివిజంలో ఈ మెథడ్ ఎందుకు ప్రపోజ్ చేశారు అని అంటే మన యొక్క నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవ్వడానికి అది కూడా మనం ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నామా లేదా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్లో అనేసి చూస్తారు అనమాట ఓకే ద ఇండివిజువల్ లిటరలీ కన్స్ట్రక్ట్స్ హిస్ ఆర్ హర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ బేస్ యూజింగ్ ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఇన్ న్యూ సిచ్యువేషన్ అండ్ అడాప్టింగ్ దెమ్ టు ఫిట్ ఇన్ విత్ న్యూలీ లర్న్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు కన్స్ట్రక్టివిజంలో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము ఈ పాయింట్ అనేది మనకు తెలిసే ఉండాలి కన్స్ట్రక్టివిజంలో మన నాలెడ్జ్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో వీ కన్స్ట్రక్ట్ అవర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని కొత్త సిచ్యువేషన్స్లో అప్లై చేస్తూ కొత్త కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ని నేర్చుకుంటూ అండ్ అడాప్ట్ అవుతూ ఓకే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ఇండివిజువల్ విల్ బి ఫార్ములేటింగ్ న్యూ కన్స్ట్రక్ట్స్ సో ఈ ప్రాసెస్లో పాత వాటిని కొత్త వాటిలో అప్లై చేస్తూ కొత్త వాటిని నేర్చుకుంటూ ఇలాంటి ప్రాసెస్లో కొత్త కన్స్ట్రక్ట్స్ అనేవి అవుతున్నాయి నాలెడ్జ్కి సంబంధించి ఓకే దిస్ లెర్నింగ్ మెథడ్ అకర్స్ ఇన్ ద సోషల్ కల్చరల్ మిలియూ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అదర్ ఇండివిజువల్స్ సో ఈ లెర్నింగ్ మెథడ్ కన్స్ట్రక్టివిజం లెర్నింగ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది సోషో కల్చరల్ మిలియూ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అని వస్తుంది సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్ని మిలియూ అంటాము సో చుట్టూ ఉన్న సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి సోషల్ కల్చరల్ బట్టి మన ఇంటరాక్షన్స్ బట్టి ఉంటుందని అంటున్నారు ఓకే ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐడియాస్ ఆఫ్ వైగాడ్స్కి అండ్ హీస్ కంటెంపరీస్ వాస్ రిగార్డింగ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ హిస్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వైగాడ్స్కి గారి ఐడియాస్కి అండ్ ఆయన కంటెంపరీస్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది అని అంటే ఈ ఇంటరాక్షన్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా సో దాని మీదనే ఉంది ఓకే మీ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు అన్న దాని మీదే బేస్ అయి ఉంది సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వైగాడ్స్కి ఫెల్ట్ దట్ లెర్నింగ్ అకర్స్ డ్యూ టు ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ఇన్ ద డ్యూ యాజ్ ఎ మినిమమ్ యూనిట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సో వైగాస్కి గారి ప్రకారంగా ఏంటి మనకి సోషల్ లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది కల్చరల్ ద్వారా లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనేసి అన్నారు అంటే ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా అనేసి అన్నారు అది కూడా ఇద్దరి మధ్యలో ఓకే డ్యూ అంటే ఇద్దరు అనమాట సో ఈ ఇద్దరి మధ్యలో జరిగే ఇంటరాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మినిమమ్ యూనిట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్కి మనకు అవసరం అనేసి వైగాడ్స్కి గారు అంటున్నారు ఓకే ఇన్షియల్లీ అండ్ ఇండివిజువల్ వుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అనదర్ పర్సన్ హూ విల్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు లెర్న్ న్యూ స్కిల్ దిస్ ఈజ్ టర్మ్ ఇంటర్మెంటల్ లెర్నింగ్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు యూజువల్గా మనము ఒకరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాం అవునా ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్నా సరే ఒకరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే నేర్చుకుంటూ ఉంటాం మన పేరెంట్స్ కానివ్వండి లేదా మన పియర్స్ కానివ్వండి సో ఈ ఇంటరాక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఒకరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనం నేర్చుకునే
the change from intermental to intramental ability is dependent on interaction with other people so intermental nunchi intramental learning ki meeru velle ee ability edaithe undo adi mee interactions meeda depend ayi untundi people tho meeru jarpe interactions meeda okay the zpd dinne zone proximal development anantamu described earlier indicates the difference between what an individual can do oneself and with the help of others so ee zpd edaithe undo zone proximal development deentlo em describe chesaru anante ikkada మీరు ఇండివిజువల్గా ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అలాగే అవతల వాళ్ళ హెల్త్ తోటి ఏం నేర్చుకుంటున్నారన్న దాని మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది చూపించారనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే విత్ ఇన్ ద జోన్ ద స్ట్రక్చర్ దట్ ఎనేబుల్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ వన్స్ పొటెన్షియల్ ఈస్ టర్మ్ స్కాఫోల్డ్ సో జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ ఇంట్రామెంటల్ ఇంటర్మెంటల్ దీని మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కదా సో దాని జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ కిందకి తీసుకొచ్చారు మరి స్కాఫోల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఈ జోన్లోనే ఈ జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్లోనే ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అంటే మీరు ఫార్వర్డ్ వెళ్తున్నారా మీ పొటెన్షియల్ తోటి ఎలా వెళ్తున్నారు అన్న టర్మ్ని స్కాఫోల్డ్ కిందకి తీసుకొచ్చారు ఓకే దిస్ సపోర్ట్ ఎనేబుల్స్ ద లర్నర్ టు మూవ్ అప్ టు ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్ సో ఈ స్కాఫోల్డింగ్ ద్వారా మనం హయ్యెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేదాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ గెయిన్ ఇన్ నాలెడ్జ్ వుడ్ బీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్మెంటల్ లర్నింగ్ సో ఈ స్కాఫోల్డ్ ద్వారా ఏదైతే మీరు నేర్చుకుంటున్నారో అది ఇంటర్మెంటల్ లర్నింగ్ కిందకి మనం తీసుకురావచ్చు ఓకే వెన్ ద ఇండివిజువల్ అండర్ టేక్స్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద న్యూ స్కిల్ ఇండిపెండెంట్లీ ద ఇండివిజువల్ ఈస్ సెట్ టు హ్యావ్ అకంప్లిష్డ్ ఇంట్రామెంటల్ లర్నింగ్ ఒకవేళ అవతల వాళ్ళ హెల్ప్తో కాకుండా మీ అంతట మీరే నాలెడ్జ్ అనేది నేర్చుకుంటున్నారు మీ అంతట మీరే హెల్ప్ తీసుకున్న స్కిల్ని ఇండిపెండెంట్గా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్రామెంటల్ లర్నింగ్ కిందకి వస్తాయి అవునా వెన్ ద ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద న్యూలీ లర్న్ స్కిల్ టు ఎ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ which may require abstract thinking the learning is said to have decontextualized oka vela as an individual manam ee new ga nechukunna skills evaithe unnayo vaatini different different context lo manam transfer cheyagalugute daniki kavalsina skills anedi manam teeskaragalugute adi decontextualized kinda kostund anamata ee term kinda kostundi okay so ikkada manaki abstract thinking anedi avasaram untundi okay so decontextualized ante పర్టికులర్గా ఇదే సబ్జెక్ట్ ఇదే టాపిక్ అనేసి కాకుండా మీరు క్యాజువల్గా కాంటెక్స్ట్ని డీ కాంటెక్స్ట్ చేయడం అనమాట అంటే ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఉండదు బట్ మీరు చూడంగానే ఒక స్టేట్మెంట్ చూడంగానే ఒక సిచ్యువేషన్ చూడంగానే అర్థమైపోతుంది ఓకే సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది రావాలి ఓకే ఇంకా చూసుకుంటే దిస్ మీన్స్ ద ఇండివిజువల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ టు రిమైన్ ఇన్ ద ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ ద స్కిల్ వాస్ ఒరిజినల్లీ లర్న్డ్ సో చెప్పాను కదా డీ కాన్స్ట్రక్చువలైజ్డ్ అంటే మీకు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అనేది కావాలి సో అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అంటే ఫిజికల్గా మీరు అక్కడ సిచ్యువేషన్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అక్కడ ఉండి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒరిజినల్గా అయితే మనం అలాగే కాంక్రీట్ ద్వారా నేర్చుకుంటాము బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అంటే అక్కడ లేకపోయినా ఊహించి నేర్చుకునేంత కెపాసిటీ అనమాట ఓకే దెన్ ద ఇండివిజువల్ విల్ బీ ఏబుల్ ఆల్సో టు ఇమాజిన్ ఏ సినారియో అండ్ యూస్ హైపోథెటికల్ డిడెక్టివ్ రీజనింగ్ టు ఫార్ములేట్ అన్ ఆన్సర్ టు ఏ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ నేచర్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందనంటే ఈ డీ కాంటెక్స్ట్లో స్కిల్ ఏదైతే ఉంది నేర్చుకోవడం వల్ల హైపోథెటికల్ డిరెక్టివ్ రీజనింగ్ ద్వారా మీరు సిచ్యువేషన్స్ని ఊహించుకొని వాటికి కావాల్సిన ఆన్సర్స్ అనేటివి కూడా తీసుకురాగలుగుతారు అబ్స్ట్రాక్ట్ నేచర్ ఉన్న ఆన్సర్స్ అవి ఓకే సో ఈ హైపోథెటికల్ డిరెక్టివ్ రీజనింగ్ అనేది జీన్ పియాజెట్ గారు మనకి ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో ఇచ్చిన ఎబిలిటీ అనమాట ఓకే సో ఇది ఎలా వస్తుంది అని అంటున్నారు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివిజం ప్రకారము స్కాఫోల్ ద్వారా జెడ్పీడీ ద్వారా అంటే ఇంటర్మెంటల్ను ఇంట్రామెంటల్ లర్నింగ్ ద్వారా ఓకే స్పెషల్గా ఇంట్రామెంటల్ లర్నింగ్ అనేది మీకు ఎక్కువగా అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అనేది పెంపొందిస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్కాఫోల్డింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ టీచింగ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అడల్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చూద్దాము లర్నింగ్ మీద ఎలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనేసి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వైగాట్స్కీస్ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ థియరీస్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ హ్యావ్ ఎట్ దేర్ కోర్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ ద రోల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టీచింగ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ లర్నింగ్ సో మీరు చూసుకున్నట్టయితే వైగాట్స్కి గారి థియరీస్లో మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందులో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ నేర్చుకోవడానికి ఉన్న నేచర్ ఏంటి అండ్ అలాగే ఈ టీచింగ్కి ఎలాంటి రోల్ ఉంది నేర్చుకోవడంని ప్రమోట్ చేయడానికి ఓకే ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు పియాజెట్ హీ ఫోకస్డ్ ఆన్ మెంటల్ యాక్టివిటీ ఎట్ ద ఇండివి
సో వైగోస్కి గారు సోషల్ నేచర్ ఆఫ్ లర్నింగ్ని ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం చూసుకున్నాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో వైగోస్కి గారి క్లాసెస్లో సోషల్ ఉన్న కల్చర్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో అలాగే నేర్చుకోవడంలో కూడా సోషల్ నేచర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అకార్డింగ్ టు వైగోస్కి నాలెడ్జ్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్స్ బిఫోర్ ఇట్ క్యాన్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ అన్ ఇండివిజువల్ సో వైగోస్కి గారి ప్రకారంగా సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ద్వారానే నాలెడ్జ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇద్దరి మధ్యలో నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది అనేసి అన్నారు ఓకే ఆ తర్వాతనే ఇండివిజువల్కి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్మెంటల్ లెర్నింగ్ అవుతుంది తర్వాతనే ఇంట్రామెంటల్ లెర్నింగ్ అవుతుంది అనేసి అంటున్నారు ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎనీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్స్ కల్చరల్ డెవలప్మెంటల్ అపియర్స్ ఆన్ టూ ప్లాన్స్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఈ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్లో ఏ ఫంక్షన్స్ మీరు తీసుకున్నా సరే అవి రెండు ప్లాన్లలో అపియర్ అవుతుంది అనేసి అంటున్నారు ఫస్ట్ ఇట్ అపియర్స్ బిట్వీన్ పీపుల్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ సైకాలజికల్ కేటగిరీ అండ్ దెన్ విత్ ఇన్ ద చైల్డ్ యాజ్ అన్ ఇంట్రా సైకాలజికల్ కేటగిరీ సో మీరు ఇంతకుముందు ఈ స్కాఫో స్ట్రాటజీస్లో చూసినట్టే ఇంటర్మెంటల్ లెర్నింగ్ను ఇంటర్మెంటల్ లెర్నింగ్ అనేది చూసాం కదా అలాగే కల్చరల్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంతకుముందేమో సోషల్ ఇంటరాక్షన్ సైడ్ చూసాము ఇప్పుడు కల్చరల్ డెవలప్మెంటల్ సైడ్ చూస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఏంటి పీపుల్ మధ్యలో జరిగే ఈ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంటర్ సైకాలజికల్ కేటగిరీ కిందకు వస్తే పిల్లల్లో జరిగే అంటే వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి జరిగే ఈ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంట్రా సైకాలజికల్ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది సో ఇద్దరి మధ్యలోది ఇంటర్ అంటాము మనలో మనకి జరిగేది ఇంట్రా అంటాం ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్లో ఇంటర్మెంటల్ను ఇంట్రామెంటల్ అంటాము కల్చరల్ డెవలప్మెంటల్లో ఇంటర్ సైకాలజికల్ అండ్ ఇంట్రా సైకాలజికల్ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది ఓకే This is casually true with regard to voluntary attention, logical memory, the formation of concepts and the development of violation. So, this is inter-psychological and inter-psychological categories. This is casual. Okay? So, when we are doing it, we have voluntary attention. We have voluntary attention. We have logical memory. We have formed concepts. We have formed concepts. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వొల్యూషన్ వొల్యూషన్ అంటే మనకి ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసుకోవడం మన విల్ ప్రకారంగా ఓకే సో అది కూడా ఈ ఇంటర్ సైకాలజికల్ అండ్ ఇంటర్ సైకాలజికల్ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది ఓకే వైగాడ్స్కి థియరీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ థియరీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఆల్సో ఆఫర్స్ ఏ థియరీ ఆఫ్ టీచింగ్ సిన్స్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మీడియం ఫర్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఫార్మల్ కాంటాక్ట్ సచ్ యాజ్ స్కూల్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్లీ ఇన్ ద హోమ్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అని అంటే వైగోర్స్కి గారి థియరీ అనేది ఒక్క నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే అది థియరీ కాదు టీచింగ్ని కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది ఈ థియరీ అనేది ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రైమ్ మీడియంగా తీసుకుంటున్నాము నాలెడ్జ్ షేరింగ్కి మీకు స్కూళ్ళల్లో చూసుకున్నా ఇంట్లో చూసుకున్నా ఫార్మల్ కాంటాక్ట్స్లో ఎక్కడ కూడా మీకు లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తారు నాలెడ్జ్ని షేర్ చేయడానికి అందుకే టీచింగ్కి కూడా వైగోర్స్కి థియరీ అనేది బేస్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ ద లెర్నింగ్ ఓకే ఇంకా చూసుకుంటే అడల్ట్స్ కంట్రోల్ ద చైల్డ్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ బర్త్ ఆన్వర్డ్స్ అండ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ ఈజ్ ఎ క్రూషియల్ కండిషన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ మెంటల్ ఫంక్షన్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి మనం మనకంటే పెద్దవాళ్ళని లేకపోతే మనకంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ని చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటాము ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నారు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేస్తూ ఓకే సో అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు దీనివల్లనే ఈ కండిషన్స్ వల్లనే పిల్లలకి హయ్యర్ మెంటల్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి కూడా డెవలప్ అవుతున్నాయి ఓకే టూ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ అట్రాక్టెడ్ ద రీసెర్చర్స్ అటెన్షన్ మోర్ ఆర్ జెడ్పీడీ అండ్ స్కాఫోల్డింగ్ సో ఈ అడల్ట్స్ యొక్క లేదా మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా ఇంటరాక్షన్ అయ్యి నేర్చుకోవడం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాసెస్ అందులో రెండు కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి రీసెర్చర్స్ యొక్క అటెన్షన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఏంట ఆ కాన్సెప్ట్స్ జెడ్పీడి జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కాఫోల్డింగ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అసలు జెడ్పీడి అంటే ఏంటి స్కాఫోల్డింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం దానికంటే ముందు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అండ్ మనలో మన ఇంటరాక్షన్ ద్వారా కూడా నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంటర్ అండ్ ఇంట్రా ఈ రెండు వర్డ్స్ అనేటివి గుర్తుపెట్టుకోండి దాంతోపాటు మనకంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మనము నాలెడ్జ్ అనేది తీసుకుంటాము ఇది గుర్త
ZPD gurinchi chuddam which is zone of proximal development this refers to the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined under adult guidance or in collaboration with more able peers so actual ga zpd ante entante actual developmental nunchi potential development ki velle process okay mari actual development ante enti manam independent ga ela problem ni solve chestunnam ane level manaki actual development level kinda kosthe potential development level entante vere vala guidance toti adi more knowledgeable persons kaani vanni ledha adults kaani vanni meekante pedda vala anamata so veela yokka guidance toti nechukune నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లెవెల్ మనకి పొటెన్షియల్ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తుంది సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో మీ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ లెవెల్ నుంచి పొటెన్షియల్ డెవలప్మెంట్ లెవెల్ వరకు వచ్చే ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు ఓకే అర్థమైందా టూ ఇంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి వీటికి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ లర్నింగ్ త్రూ గైడెన్స్ ఆర్ అసిస్టెన్స్ యాజ్ ఎ నార్మల్ బట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ హియర్ ద చాయిస్ ఇంటర్మెంటల్ ఎబిలిటీ ultimately becomes intramental ability by appropriate interaction so ikkada em antunaru learning anedi guidance dwara ledha vere vala assistance dwara jarigind ankonni adi kuda important part of development aithe adi meeku zone proximal development kinda kostundi ikkada entante mana intermental ability anedi intramental ability laaga develop avutundi adi kuda appropriate interactions dwara okay idi first implication second implication chusukunnattu aithe it supposes that learning can be made more effective through appropriate teaching so intak mundu appropriate interactions dwara ikkade em antunaru appropriate teaching dwara learning anedi effective ga jaragochu ani antunaru the essential question is whether adults can or do pitch their interventions at the appropriate level when interacting with children so as to make effective teachers so ikkada teachers evaru manaki zone proximal development lo adults ledha guidance icche vallu ledha more knowledgeable persons so ikkada question entante ee more knowledgeable persons adults evaraithe unnaro vallu interactions ayyatapudu appropriate ga teach chestunnara ledha aa situation ki taggattu anna dani meda depend ayi untundi okay so idi rendu implications of zone proximal development first demo pillaru interact ayi ఇంటర్మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ఇంటర్మెంటల్ ఎబిలిటీకి డెవలప్ అవుతారు నెక్స్ట్ దాంట్లో టీచర్స్ లాగా మోర్ నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ అండ్ గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి పొటెన్షియల్ డెవలప్మెంట్కి ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే సెట్పిడి అంటారు ఓకే మరి స్కాఫోల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెటాఫోర్ ఒరిజినల్లీ యూస్డ్ బై జోమే బ్రూనర్ అండ్ కొలీగ్స్ సో జోమే బ్రూనర్ మరియు ఆయన కొలీగ్స్ ఈ స్కాఫోల్డింగ్ అనే టర్మ్ని ఫస్ట్గా యూజ్ చేశారు ఒక మెటాఫోర్ లాగా ఇట్ ఈస్ అ మీన్స్ బై విచ్ అడల్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింప్లిఫై ద ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఫెసిలిటేట్ చిల్డ్రన్స్ లర్నింగ్ సో ఈ స్కాఫోల్డింగ్ అంటే దానికి మీనింగ్ ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే ఈ మనకంటే మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ లేదా మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాయి చూడండి ఫెసిలిటేట్ చేస్తే చూడండి ఆ ప్రాసెస్ని స్కాఫోల్డింగ్ అంటాం ఓకే అంటే మన చుట్టూ ఉన్న మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా మనకి ఫెసిలిటేషన్ అనేది వస్తే ఆ ప్రాసెస్ని స్కాఫోల్డింగ్ కిందకి తీసుకొస్తాం స్కాఫోల్డింగ్ మే అకర్ ఇన్ అ వెరైటీ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై పాయింటింగ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ పీస్ ఇన్ జిగ్స్ ఆఫ్ పజిల్ ఆర్ ఆఫరింగ్ ద చైల్డ్ ఎస్ ఆక్ రోల్ డౌన్ టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ టు పుట్ ఆన్ సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఒక జిగ్స్ ఆఫ్ పజిల్ ఉంది ఓకే చిన్నపిల్లలకి నేర్పించేటప్పుడు పజిల్స్ అవి పెట్టడానికి ఇస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు స్కాఫోల్డింగ్గా టీచర్స్ అక్కడ ఉంటారు అవునా అక్కడ మీరు జిగ్స్ ఆఫ్ పజిల్ని మీరు పూర్తి చేయట్లేదు జస్ట్ పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు పూర్తి చేయడానికి ఓకే సో అలాగే సాక్స్ ఏదన్నా వాళ్ళు వేసుకోలేకపోతే ఇట్లా రోల్ ఆన్ చేసి అంటే రోల్ చేసి ఇవ్వడము ఈజీగా వేసుకునేలాగా సో ఇలా అనమాట మీరు వేయట్లేదు సాక్స్ అనేది రోల్ ఆన్ చేసి ఇస్తున్నారు యూ క్యాన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ అనేసి ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ని స్కాఫోల్డింగ్ అంటాము సో జెడ్పీడి అంటే ఏంటో చూసాము స్కాఫోల్డింగ్ అంటే ఏంటో చూసాము మరి ఈ జెడ్పీడి ఈ జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ కును స్కాఫోల్డింగ్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే డేవిడ్ వుడ్ ఎటెల్ స్టడీడ్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ జెడ్పీడి అండ్ స్కాఫోల్డింగ్ ఆన్ అడల్ట్ చైల్డ్ ఇంటరాక్షన్ సో అడల్ట్ మరియు చైల్డ్ ఇంటరాక్షన్ మీద ఈ జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ ఉన్న స్కాఫోల్డింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఏంటనేసి డేవిడ్ వుడ్ ఎటెల్ గారు స్టడీ చేశారు ఓకే ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ టాస్క్ ఇన్వాల్వ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ పిరమిడ్ 
using 21 wooden blocks of different shapes and sizes that could be joined together with pegs. So, Ella study jay saru nante oka experimental task dwara. Daan tlo yin jay saru irva yoka wooden blocks anayati vivadan jari gindhi different shapes and sizes kali gina blocks evi. Vita annit ni kalipi te meiru oka pyramid ni construct jay yachu. Adu gudu oka pegs to te ante bolts anna, chinna pins anna anna to. Okay. So, e task yivadan jari gindhi. The task was found to be one that a four year old could not solve it without help from adult companions. In this case, mothers. Okay. So, e task ane di elanti task ki charu anante. Oka four year old amma leda itar wala help disko kunda e task ni poochi chaye leero. Four year old ka abate special ga amma le help jesto undaru e stage lo. Okay. The mothers were shown in advance how to construct the pyramid one layer at a time. Using box of decreasing size. So, this task is the same as the mother's under ki guda, talu under ki guda, this pyramid ni ela construct jayali and esi chupin charan mata, this decreasing size elaga manam pet kuntu vellali pyramid gardan ki and different shapes and sizes ni a layer me da a di betali and esi layer by layer petty chupin char mundi. Okay? So, tarvati inje saru. Then they were told to teach their children how to make the pyramid using the given objects. So, वाला कि नेट पिच ना का तल्लूल कि नेट पिच ना का मी पिल लाल कि मेर नेट पिच कौन नहीं सर नारन मार ओके बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोल द मदर्स टेक्स वाइल टीचिंग द चिल्ड्रन देर पर्टिकुलर टास्क दे हैव आईडेंटिफाइड फाइव कैटेगरीज ऑफ मदर्स बिहेवियर्स विच कुड बी प्लेस हाइरारिकली दे आर सो पिल लाल कि तल्लूल � चेसी ओके आई तो कैटेगरी से नेटी वर्णन जरिए नहीं मदर्स जो का बिहेवियर है लाओ उन्हीं वाला पिला लगे जब पेट अपुरा नहीं सिचर ओके सो ये दो का हाइरारिकल ऑर्डर लो अंडे का सीक्वेंस ऑर्डर लो ओका रैंक ऑर्डर लो ये वर्णन जरिए नहीं अब एंटर ये पुरुष दामु बिहेवियर्स मदर्स जो का � चुट्टूना वाला द्वारा नेच कुंटार पिल्ले लगा बट्टी चुट्टूना वाला साइकोलॉजी गुड़ा मन की इम्पोर्टेंट है, ओके स्पेशल का मदर्स एंड पेरेंट्स, ओके सो फर्स्ट लेवल यूज़ करने टाइप है जनरल वर्बल प्रॉम्प्स, ओके हियर द मदर्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंटल टास्क एक्सपेक्टेड द चिल्ड so, here we are going to construct the pyramid and we are going to show you the pyramid. If you are going to show you the specific suggestions, you are going to complete the experiment. Okay? Their interruptions were minimal. Like, think before you proceed further. Do you think this choice of yours is right? So, here we are going to scaffold the scaffold. We are going to go to the next step. We are going to go to the next step. We are going to go to the next step. We are going to go to the next step. We are going to go to the next step. We are going to go to the next step. So that is level 1 which is general verbal prompts and their particular suggestions are going to go to minimal interruptions to the pillar to the pillar. Level 2 is specific verbal instructions. Here you have to say that you have to say verbal instructions are going to be specific. These mothers give specific comments that enable them to identify relevant features of the task to be considered at each stage at progress in the task. So, if you have a construction of pyramid, you can do it with the specific instructions. So, this shape and size, this shape and size, this shape and size, the next level of this shape and size, 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 that is specific verbal instructions. Level 3 is the indicates materials. Here, mother helps the child by literally pointing out to the block to be taken first and what to be used after and so on. So, verbal instructions lo, chepadam dvara hinsanity is the, indicates materials lo, talu lem jesaru anante, pointing anante, chupin chadam dvara instructions anante yi vadaan jirigindhi. Anante, ee box tis ko ane si, chetto chupi edamu, point chedamu ilan maata. Okay? Adhi indicates materials kinda kosundhi. Level 4 lo jusku na taite, aiding by pre-arranging the materials. इकड़ तालु लेंटे ना मुंडुगा ने अरेंजेस तो नारन मारा, ओके? This mother prepares the block for the child so that the child can arrange on the peg. अंते इटला block तीस, आ E block next तो सुन्दी तीस को, ताते E shape तो सुन्दी तीस को, इलान मारा. So आदि aiding by pre arranging the materials. इका level five जो उसको ना टाइप थे. Demonstration of block arrangement. The mother actually demonstrates by attaching the blocks herself. So इकड़ तालु लेम जेस तारो नंते level five लो कंस्ट्रक्शन कुछ नेच करना था तो वाले चेस तो पिलाल की चुपिस्तूं उठा रहा मटे इलाज़ यालिया नहीं सी 
ओके सो ई विधम मदर्स बिहेवियर्स अने चूडम जरिए लैवल वन एमो स्पेसीफि इंस्ट्रक्ष इवकने चूंतर इक मिनीम इंटरपन अने जो है विच इज़ जनरल वर्बल प्रॉम्स लैवल टू स्पेसीफि वर्बल इंस्ट्रक्ष अनेटर लैवल थ्री मेटीरियल चूपार लैवल फोर आलरे अरेंज मेटीरियको दिन तरह एने अटर लैवल फाइव वाले चू डेमोस्ट्रेट उठर ओके सो दीज आर् बिहेवियर्स नैक्स्ट चूसक बेस्ड आन द फैंडिंग्स टेकन फ्रम ए सिरी आफ् स्टडी आफ् दिश कई वुड नई हाज डिस्कर्ड टू रूल आफ् टीचिंग सो ई फैंडिंग्स मीद बेस मन की डेविड वुड गार कोई रूल जरिए रे रूल अभी अवेटो चूदा The level of adult control should increase at the prospect of manifested inability of the child to meet the demands of the given level of learning. So, in other words, now, 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 adult control needs to increase a little so that children have the inability to meet the demands. That means learning level to increase. Okay, 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 learning level to increase. नैक्स्ट चूसक द चल इंडिपेडेंट एबिटी टू सक्सीड शुड बी नर्चर्ड बै द प्रॉम्ट डिक्रीज इन लैवल आफ् अडलट कंट्रोल सो फस्ट एम चेयर अडलट कंट्रोल अने तरवा पिलू लर्ग लैवल के रीचार अला रीच तरह यह कंट्रोल लैवल तग्स्तू पि या इंडिपेडेंट एबिटी अनेंचत वे ओके वुड का टीचिंग इन दीज लाइन ऐस काजेंट अं According to him, those mothers who slowed contingent behaviors were those children were subsequently more able to complete the task alone. So, would a man na run take karma na ki? Ever aite ekku ga e control ni tagin shi pillalu valantar vale chayali an choose haro vale alone ga e task ni complete jese avakasha mundi ani san naru. Okay? So, e padhati ne contingent an naru. Okay? So, contingent an te intan te. नॉलेज शेरिंग अने ग्रूप आफ पीपल मध्य इकड मदर्स चाइल्ड मध्य अंड नॉज षेरिंग अने बस तो उसे दाने काजेंट ओके सो मन एक् कंट्रोल उ अड़े कंट्रोल उ अब पिल ने लैवल को वस्तार आ तर मन कंट्रोल मेल मेलगे पिल इंडिपेडेंट तैयार चेयर की चूड़ी ओके इंका चूसक वुड्स कांसप्ट आफ काजेंसी इज़ क्लोजली लिंकड वित् दसप्ट आफ जीडी सो वुड्स गारी काजेंसी कांसप्टो अभी जोन प्राक्सीमल डेवलपमेंट का मैच होटर एट एल नई नई सिक्स हू क्रिट वुड्स काजेंट फर् मिनीमजिंग चाइल्ड रोल इन हिस् आर् हर लर्ग अंड प्रपोज दट इन द डनामिक्स आफ् अडल चाइल्ड लर्ग इंटराक्षन चाइल्ड प्लेस ए की रोल इन हिस् आर् हर ओन लर्ग सो तरवा मन के हूक्स्टर अने व्यक्ति वुड्स याजेंट का क्रिटिसज़ जी एन इक चाइल रोल अने लर्ग तक चूपुर इध करेक्ट का चाइल तन तर ते इंटराक्टू डक्स की अंत चेंजेस की अलवा पड़ता तन ओक रोल करेक्ट प्ले चू तन ओन लर्ग तनेंटार अने मन की हूक्स्टर अट्ठा ओके वुड गार मदर्स या सहकार तो अं अलागे वालू इंडिपेडेंट तैयार तो पिल मध्य इंटराक्ष मदर अं पि मध्य इंटराक्ष लर्ग अने जो का पिल वाल वालू इंटराक्षक लर्न डिफरेंट आफ् अडलट अं चाइल लर्ग अने अने मन की हूक्स्टर अंदर ओके सो दिस्ज अबउट द रिशनशिप बिटवी जीडी अं स्कैफोल सो नैक्स्ट चूसक एडुकेशनल इंप्लीकेशन सो इक चूस्ते वैगाज की प्रिंसपल आफ पीर् इंटराक्ष इन द एडुकेशनल प्राक्टीस आफ् युनेटेड स्टेट आफ् अमेरिका इज रिच अं वेरी सो मन की यूसए वैगाज की गारी प्रिंसपल एदेो पीर् इंटरा अंत सोशल इंटराक्ष कलचरल इंटराक्ष द्वारा जरिए स्टडी लर्ग एद अभी मन की यूसए डिफरेंट अं रिच अटे एक्व यूजन ओके राबर्ट स्लैवी स्टूडेंट टीम Achievement division was designed on the lines of cooperative learning principles. So, e cooperative learning principles me thene Robert Salvin student team achievement division ani thi design jaram jari kindi. Here the children are allocated work in small groups where each group comprises children of varying ability, gender, and ethnic backgrounds. So, ikkade im jastaru dentlo Robert Salvin student team achievement division lo pillal ni 
స్మాల్ స్మాల్ గ్రూప్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఆ గ్రూప్స్లో కూడా డిఫరెంట్ ఎబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు జెండర్ అండ్ ఎథ్నిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ద టీచర్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ఏ టాపిక్ టు ద గ్రూప్ అండ్ ద గ్రూప్స్ టాస్క్ ఈస్ టు డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ క్వెరీ ఈచ్ అదర్ అంటిల్ దే అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ సో టీచర్స్ ఇక్కడ గ్రూప్స్కి టాపిక్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు గ్రూప్స్ ఏం చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎబిలిటీతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు జెండర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ అలాగే ఎథ్నిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి సో అందుకే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనేవి ఉంటాయి గ్రూప్లో కాబట్టి ఆ టాపిక్ని డిస్కస్ చేయాలి ఓకే క్వెరీ అంటే క్వశ్చన్స్ అడగడం ద్వారా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం ద్వారా ఎప్పుడు వరకు అని అంటే ఆ టాపిక్ మీద పూర్తి అవగాహన వచ్చేంతవరకు ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అనదర్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్ విచ్ అసర్టైన్స్ ద పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ టీచింగ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వైగాడ్స్కి ఆన్ చిల్డ్రన్స్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్ హ్యాస్ బీన్ రిపోర్టెడ్ బై ఫ్యాలిన్స్కర్ అండ్ బ్రౌన్ సో ఇక్కడ ఇంకొక రీసెర్చ్ ఫైండింగ్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ రెసిప్రోకల్ టీచింగ్ ద్వారా కూడా మనకి రీడింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఈ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పిల్లల్లో అనేసి మనకి ప్యాలెన్స్ కారును బ్రౌన్ గారు చెప్పారు ఈ రెసిప్రోకల్ టీచింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకో కాన్సెప్ట్ కిందకు వస్తుంది వైగోర్స్కి గారిదే ఓకే ద డిమాండ్స్ ఆన్ టీచర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఫైండింగ్స్ ఆర్ సింప్లీ గ్రేట్ రెసిప్రోకల్ టీచింగ్ కానివ్వండి లేదా ఈ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా అయ్యే టీచింగ్ కానివ్వండి పీర్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా అయ్యే టీచింగ్ కానివ్వండి వీటిని అప్లై చేయడానికి టీచర్స్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే వీటి ద్వారా ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది ఉంది ఓకే హవెవర్ ద అజంప్షన్ దట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఎట్ ద ఇండివిజువల్ లెవెల్ ఆర్ ఎట్ ద గ్రూప్ లెవెల్ సో ఇక్కడ ఇంకొక డైలమా ఏదైతే ఉందో అజంప్షన్ ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే గ్రూప్లో చేయాలా లేదా ఇండివిజువల్గా చేయాలా ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చేయాలా అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉందనమాట ఓకే as for now we do not have valuable tools which satisfy the norms of reliability and validity to assess the performance at the group slash class level so manaki reliability mariyu validity ante correct ga jarugutunda ledha process and jarigina process lo correct aina answers vastunnaya ledha process correct ga unte true facts anetivi reveal avutunnaya ledha group lo correct ga nechukuntunnara ledha vitanniti meeda assess cheyadaniki manaki valuable tools anetivi ippudu levu ఓకే సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ అనేది సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ పీర్ ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా పర్ఫెక్ట్గా జరగలేకపోవచ్చు అనేసి అనొచ్చు ఓకే సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్లో అసలు స్కాప్ ఫోల్డింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అండ్ అలాగే అడల్ట్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు అండ్ ఆల్సో ఈ అడల్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది స్కాప్ ఫోల్డింగ్లో జెడ్పీడీలో ఎలా ఉంది అండ్ జెడ్పీడీ ఉన్న స్కాప్ ఫోల్డింగ్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ని డేవిడ్ గారు ఎలా చెప్పారు అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్స్ గురించి చూసాం ఓకే సో మీకు ఇంకా బిగ్గర్ వీడియోస్ కావాలి అని అంటే కనుక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి థర్టీ మినిట్స్ చేసే వీడియో మీకు ఫార్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇలా కూడా తీసుకురావచ్చు సో బిగ్గర్ వీడియోస్ కావాలంటే మాత్రం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి లేదు అని అంటే యాజ్ యూజువల్గా ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ వీడియోస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో బిగ్గర్ వీడియోస్ ఏంటంటే వీక్లీ అప్లోడ్స్ మీకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ కంటెంట్ అనేది కవర్ అవుతుంది సో అలా కావాలంటే మాత్రం కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు మెన్షన్ చేయండి అండ్ అలాగే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి వీక్లీ అప్లోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఛానల్లో త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి సో ఎవ్రీ వీక్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి కానీ డిఫరెంట్ సెమ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఆ డిఫరెంట్ సెమ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ వీక్లీ అప్లోడ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో వీక్కి ప్రతి ఒక్క సెమ్కి ఒక వీడియో అనేది వస్తుంది సో ఆ ప్రకారంగా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి వీడియోస్ని అండ్ కింద ఇచ్చే నోట్స్ని సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ ఎఫర్ట్ టు డూ ద వీడియోస్ కానివ్వండి లేదా నోట్స్ కానివ్వండి చేయడానికి సో ఈ ఎఫర్ట్స్ నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి వీడియోని అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో మేము పెట్టే ఎఫర్ట్స్కి మీరు ఇచ్చే ఎంకరేజ్మెంట్ మీ లైక్స్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్సే కాబట్టి ఫ్రీయే కాబట్టి ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అలాగే ఒక లైక్ చేసి వెళ్ళండి ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో ఈ మొత్తం నోట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి సైకాలజీ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయొచ్చు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన సైకాలజీ ఉంది మనకి ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో టీచింగ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఈ వీడియోస్ అనే